彩虹追剧社。心波，我们要一个属于自己的孩子吧。什么？我已经有儿子。你别忘了，我们是协议婚。你到底要怎么样才能碰我？是不是要我死？搞事情，被嫌弃是你活该。这哪儿啊？沈某某，别做多余的事情，否则婚前协议作废，立刻离婚。一年时间假扮夫妻，不行夫妻之事，你知我知。徐少白，等我生下儿子，你这个爷就马上给我滚！毒妇，竟然敢挑拨我跟我儿子的关系！就去牢里反省一下你的所作。我错，我错，你放过我呗！完蛋了，预告里这个后妈可是被他们父子联手送进了监狱。不行，我得自救。哎，不愧是偶像剧男主的完美身材。放开我爸！这个恶毒的后妈！你疯了，居然敢花痴起沫，是死的不够快吗？哦、妈呀！贫穷限制我的想象力。我做梦都不敢想。太太，早餐准备好了，你想到餐厅用餐，还是给你拿到楼上？是豪门吗？只要伺候好郡主爸爸，这些就都是我的。我一个九九六，天天外卖快餐的圣女，终于翻身了。老公，你想吃什么？我帮你夹。说、嗯、完，我来吃饭。这就是我那个便宜继子，忧郁美少年，太帅了吧！我不饿。拿着上学路上吃，嗯，哎呀，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。来，大爷再吃。什么？别耍什么花样。哎，这俩父子难搞。哎呀，任重道远啊。先生。少爷说晚上要带朋友来家里玩，这边您看准备中餐还是西餐？机会来了，原来的生梦不之所以解决那么惨，完全就是因为和便宜儿子势同水火。为了我阔太的舒泰日子，我得和他搞好关系。都行。郡主爸爸，你先吃，我走了。
那刚叫我什么？没听清。不过太太今天倒是很不一样，怕是脑子撞坏。儿子，准备迎接好我汹涌澎湃的不爱。少<笑>白哥哥，你们家好大好漂亮呀！你们来了，等你们好久了。少<笑>白哥哥，他是谁呀、啊？你们家佣人吗？佣人？什么眼神呀、啊？这么好看的姐姐，喜少，给你介绍一下。哦，我知道了，她是你那个后妈吧？不用管她，我们玩我们的。后妈吃人吗？算了，叛逆少年嘛，什么王者？下一步，糖衣炮弹。阿姨，请问吃零食啊？对了，你们要不要喝奶茶？不要打扰我。你来点，想喝什么随便点。阿姨请客。阿姨，我能点个圣代吗？可以可以。小白呀、啊，我记得你最喜欢喝气泡水了。我。嗯，小白哥哥，你不是说你后妈对你不好吗？她今天突然这样，是不是有什么阴谋？声音小点，等会儿你后妈不高兴了。怎么，你还想逃？哇哦，阿姨好潮啊，还会金属礼。我懂，别瞎皮。谁说我不懂了？那、嗯、这个的意思是，妈妈爱你。好了，你们玩吧，不打扰你们。小白哥哥，我给你倒杯水吧。谢谢你，真的。真真，不会是剧里那个给启少白下药的柳真真吧？鬼鬼祟祟干嘛呢？一儿，小白哥哥，干嘛？我刚吃了点鸭屎了，有点辣，喝你的水，你接着。怎么了？收拾东西了。天已经黑了，我们走吧。你是猪吗？明知道那个水里有药，你还喝？什么呀？我看那柳真准备上白下药啊。就是刚才那杯水，都怪你！我本来能拦住他，你突然出现吓我一跳，我一个超级……那你也没早跟我说呀！我也不知道啊，万一我冤枉那个孩子，少白哥哥，我冤枉……哎哎哎！我确定了，那个水真的有问题，你快去找少白，别让那个柳真真搞事。谁有什么问题？哎，你别演我啊！没事吧？嗯。我没事，你最好离我远点，不然我该怕我占你便宜。
，你们不会要。大人的小小二百块，离我真的远点。你这个诡计多端的女人，我才不会信。真真，你到底做了什么？好看的男人呢，要学会保护自己。说白了，我告诉你，从今天开始，我要做一个好父母。我发誓，我要一辈子对你。别说白了，求求你们。不要把我送到监狱！别闹，什么？我警告你，你不许勾引我！嗯，七魔，你可真好看！遇见你是我上辈子修来的福气，可千万。不要讨厌，可以试试。你怎么在这儿？这是我房间，我不在这儿，能在哪儿啊？哎。你也不忘了，这两个人为了做戏给老太太看，一直是睡在一起的。不管我昨晚做了什么，我都不是故意的，我给负责。你要怎么负责？啊啊啊、大后天有个酒会，陪我一起去参加吧。好的，没问题。我呢，一定把你拦住所有的狂风暴雨。也行。这两个月确实。秦王哥哥，曲小姐。曲小姐真不愧是从国外回来的设计师，瞧这童生的本事和气质，和齐总真是天造地设的一对啊！王太太说笑了，我已经结婚。秦墨哥哥，我听说是因为那个圣母母救了老太太，所以才逼得你不得不娶她。像有些小门小户嫁不出去的乡下女人，就喜欢道德绑架。这齐总也是厚道人。这位太太，你的意思是，我老公是一个任人拿捏的傻子？你是是木木，老公，人家饿了，快带人家去吃点东西吧。好、啊。看他那狐媚样子，老婆还得是曲小姐这样的，宜家宜室。这干什么？搬弄是非，乱嚼舌根，瓜子和八婆。哎呀，你你敢骂我是八婆？哎呀，算了，这我们不跟他计较了。老公，这里还有好大一桶茶，你要吗？哼！哎呦，真被气走了。怎么样，我戏不错吧？可以。演戏，表演全套。张姐，张姐，孙姐是我表姐是谁？这个盛木木很会做戏，曲小姐要不要赶走他？盛木木也欺负过你，这个盛木木也不知道给齐家父子灌了什么迷药，居然让齐少白从学校里把我赶出来了，当然不会让他好过。那你打算怎么做？曲小姐，您知该齐先生
，其他的自由吧。对不起啊，我带您下去处理一下吧。季总，你好，我是茂兴集团新上任的 CEO， 早就想和您聊一聊了，不知道季总方不方便？这……嗯，没事，你去吧，王服务员带我去处理一下就行。可你走吧，走吧，走吧。季总，到时候咱们那边。齐少白是姓李还是姓王？少白哥哥，齐叔叔也来了。啊，你等什么？哦，那个，我刚才衣服被眼料弄脏了嘛，就来换个衣服。走走走，没什么好看的。那走走走，没什么好看。发生什么了？没什么，没什么好发生的。救命啊！哇，救命啊！是男人的声音。不要去！救命呀！我救命呀！这什么情况？就他突然冲进来，非礼我。他一个女人，怎么可能把这个男人打成这个样子？不能听信一面之词吧？这么么，明明是你勾引的我，还说什么你老公不能满足你，现在被捉奸了，你就打我。那要不是我认着你，你能把我打成这样？阿姨，你看你的肩腹都已经成了那样了，这怎么能比完？你倒挺会演戏啊，还真演的变好。怎么总觉得这个场面有点熟悉？你行吗？你听我解释。不用解释，我觉得可惜。原剧情里，生母就是因为这次陷害被齐墨彻底厌弃，直接赶出了齐家。这要解释不清楚的话，岂不是悲剧重现？季墨，我是被冤枉的，我可以解释清楚的。不用解释，觉得恶心。啊啊啊、看见就觉得恶心。不行，我今天必须要给你解释清楚。我最烦这种有误会不说的烂桥段。我现在就证明给你看。现在你谢了吧？是我，我误会。什么误会？一定是他跟他这个奸夫商量好的，所以才……你非要我把他打死才能证明我自己是吧？柳真真，我和你有仇啊！你这样坑我啊！陈子墨，你们认识？不认识，是他污蔑我的。谁污蔑谁呀、啊？明明是你给我钱，让我去欺负这位小姐了。不信，你们查他转账记录。刘真真，给我说清楚。是他在污蔑我的，我做这些，也只是不想让他在学校再欺负你，所以才。不是，你这个人你怎么？柳小姐，要不要我拿着带有你指纹的杯子交给你，拿去化验化验？算你狠！站住！是不是忘了一件事？道歉，向我妻子道歉。对不起。别再让我看见，我则后不自负。
。秦少白后来可是个病娇变态，我可得看着点他，千万别找歪了。对不起。哎，没事儿，咱们那是一家人。你千万不要因为一个绿茶，你就觉得这个世界不美好，这个人间呢还是很值得的。以后，找你，就你、啊，我先走了，吃过他。这是什么意思？我刚才吵架没吵赢，那是我，我没有发挥好。是，你没发挥好，不过身手挺不错。我一个，一个美女。会几招怎么了？那个，我换衣服，你赶紧给你的合同上塞。拜拜，放心，着急，拜拜。为了帮你出气，你倒好，反过来为难他，说不过去。滚，别让我说第二遍。齐少白，你太把自己当回事儿了吧？这孩子，这么能来仇恨你，是不是觉得我不敢动你啊？哎哎哎哎，有话好好说嘛，别吵架啊！哟。齐少白，你不错嘛，老少通吃啊！你个小兔崽子，嘴巴给我放干净点儿！我是他后妈。齐<笑>少白，你可以啊，打不过叫妈过来帮忙啊！哟，妈，哎呦，我好害怕，有人要打我！<笑>来来来，你们一起上！我不把你们打趴下，我不姓齐。少白，别逞强啊！你还真有可能不姓齐。我听说你是你爸捡来的野种，我，看你这么欠打，嘴巴这么脏，快打架！没事，我给我上。手不错嘛，小孩子呢就是要多笑笑，这样才好看哦。真捏我脸？怎么了？忘了，没什么，没什么。咱们赶紧回家吧啊。你来干嘛？我来给你上药啊。不需要，出去，我要睡觉了。哦哦，你还知道疼啊？安抚好。哎，疼呢就喊出来，还会打架哈，伤敌一千自损八百的。今天的事儿。不要告诉我爸。<笑>什么事儿不告诉我呀？我打架了。你别怪他，是我带他打架的。打架怎么了？年轻人遇到不顺眼，该揍就揍，不然等以后长大了遇到那些个老板奇葩同事，不仅不能揍。还要假装客气，我也假装。啊，你让孩子休息吧，我去给你解释。说吧，我听你怎么编。那是因为有人说你坏话，我实在忍不住才动手的。他还是为了包。你们打架是为了我？哎呀，不要太感动，咱不是一家人吗？我当然向着你了。咋去了？一家人，挺好
Pak hamba. Okay. 我没有想睡，我我去别的房间睡。有点白。不对，要是白云那方面不行就不好。啊啊啊！我还是闭嘴吧。吃饱了，好多个零啊！这个月的生活费给你打过去，一个月的生活费。钱到账了吗？怎么还没转给我呀？我的钱凭什么给你？去吧。哎呀，长这么大，第一次体会到走在大街上开什么便宜的感觉。要不我帮你拿完？不用不用不用，我自己拎就行。小伙子，你这样笑很容易挨打的。盛默默。我可算找到你了，你谁呀、啊？好好好，现在攀上高枝儿啊，连你哥我都不认了，还敢把我拉黑了你？傻哥。怎么，舍不得啊？不行。我下次去找我妹夫去啊！哎，不要！你非要把我心肝踩坏行吗？那你努努力呀、啊，成为真正的齐家太太，那齐家不就是你？你原来是你这个吸血鬼啊，盛磊！差点把你忘了。哎，什么？你胆儿肥了是吧？敢这么横竖打？打好了，我处理点家务事。听话就对，要不然啊，到时候齐家不要，你可就亏大了。这种直到趴在妹妹身上吸血，开口就知道要钱的人渣都抬举你，你应该叫做拉扯啊！这样，这个人渣给一下去。什么话？我看你是皮痒欠打了，小心！嘿、哎，我吵死了！啊，什么话？你可别忘了。就剩不到一年时间了，等时间一到，我一定把你腿打断。他说什么意思啊？一年之后你们要离婚啊？一年之后你们要离婚啊？哇，大团长，该不会是假结婚吧？有钱人真是玩的花呀！小白，让开，爸，这就对了，齐总啊。你说你干嘛要多管闲事，是吧？他对我这不是闲事，是再敢欺负他，我不介意让你消失。不敢，木木她是我妹妹啊，我怎么可能欺负她？木木也是你叫的。呸！以后不要出现在木木面前，滚！秦墨，他好帅呀！他一直这样打你吗？你好，没。
没人再敢欺负你了。先回家了。我服了，好社死。大瓜，首富小帅的妻子小美当街怒打渣男。哎呦，奶奶，这都是标题党哦。我知道，我又没有老糊涂，但是上古木木，我们齐家的儿媳妇差点被人打了。啊，你们两个齐家的男人，居然要自己的女人在大街上动手，这真是。妈，不关他们的事，是我自己没有处理好家事。你进了齐家的门，齐家就有责任保护你。谢谢妈，吓坏了吧？嗯，以后不用怕，有这八个保镖，让他们以后保护你。这就不用了，爸爸，我能打架。齐家的女人怎么能打打杀杀的呢？<笑>行了，保镖送到，我回去了。奶奶，我送你。妈。你们谁能跟我说清楚，父母只要你一年的时间是什么意思啊？我们打算这一年生个孩子。嗯、怎么了？害羞了？哦，哈哈，是这样的。嗯，好，加油。加油！别恨，别恨，好哥哥。只要你不尴尬，尴尬就没事。阿姨，你快让他们走吧，我真的不需要。习惯了。哎，这儿没别人，不用演戏。以后远远跟着，非必要不能去。嗯。演戏。当然了，还不要想，好好学习啊。有问题。又在，以后没人再敢欺负你。我们是打算这一年生个孩子，习惯了是吧？那，呃，就是演戏，生我清醒一点。生孩子那是不可能，一年后你是要滚蛋。那、嗯，我总不能做这身工呗。咖啡店。没没没干什么。要不要我帮你？不用。哎呀，是。哎呀，你不是我给你辅导作业呢吗？啊。走。创业，就你。这都我爸爸。你看出来？所以一年之后你要和我爸离婚？错，是你爸要跟我离婚。创业是要给自己找个退路。为什么？我跟你爸这事儿吧，很复杂。你想孩子就别管。不，不愧是两口子，搞得像我多八卦似的。哎，我操！我向你道歉。是我呢，终于。不划算话，收了我的礼物，咖啡店的事情可要看好。
一百块钱的书，他送出了十万的气势，挺适合你的。哼，可好了？友情提示：你老婆要跑路了。啊？是默默，好巧，你谁啊？跟我装什么？自我介绍一下，我是曲氏集团曲家大小姐，曲慧。所以呢？故意的，是不是？莫名其妙。这里是咖啡厅，就住宿舍，大小姐。什么？你别以为我不知道，一年之后，你就得从齐家滚蛋。其实同为女人，我也挺可怜你的。你这里在滴血是吧？如果你可以和齐墨哥哥离婚的话。我可以请沈氏最好的律师，多帮你争取一些救济金。哎呀，什么声音？好吵啊！不、哦，原来是你心里的小算盘打的震天响。曲，曲家大小姐是吧？我看你就是个霸王吹了，怂恿别人离婚，缺不缺德啊你？我跟我老公怎么样？我送你四个字：关你屁事！你不过就是一个飞上枝头的山鸡，谁给你的底气敢这么跟我说话？我给的，罗马。齐墨哥哥，你怎么来了？阿花，走，你回家。好的，老。齐墨哥哥，你想知道顾婉临死前说了什么吗？你想知道顾婉临死前说了什么吗？先去车站等。齐墨哥哥，我们进去聊。他说了什么？不着急，我们慢慢聊。我就给你十分钟，我老婆还在外面等。齐墨哥哥，你应该很早就能看出来，我很喜欢你。看到你的那一刻开始，我就很喜欢你的。为了配得上你，我和爸爸努力经营曲家。只要你给我一个机会，你就知道，我才是那个最适合你的人。曲小姐，你想成为什么样的人跟我没有关系，我只关心顾我姐姐。顾婉是齐少白的妈妈，对吗？说中点。我猜你应该很爱顾婉吧，要不然不可能为了齐少白付出了这么多。你说，要是你现在的太太知道这些，她还会理解你？说八道什么？跟我姐姐清清白白，要再把你这些龌龊的思想扣在我和她头上，小心我们没完。你不承认也没关系，我只是想告诉你，就算你要给齐少白找一个后妈，我才是那个最合适的人，也只有我可以把他当成亲生儿子一样。时间到了，齐墨，别走。顾婉说，他后悔爱上那个男人了。他想跟你说，对不起，齐墨。其实顾婉他根本就没有爱过你，他只是把你当成弟弟一样。放下吧。郑重其事的警告你，跟我姐姐之间清清白白。如果你再敢胡说八道，我们法院审计。协议婚姻嘛，想开点。齐墨。我说这些不是为了要挟你，我只是想告诉你，盛怒的他根本就不懂你、啊。干他的事，不到你管。齐
もう。怎么了？不舒服吗？没事。你干什么？安全带。哦、oh, ，我自己来就好，这里没有外人，你不用演戏。所以你一直觉得我是在演戏，你一直觉得我是在演戏，这不是我们说好的吗？齐墨，我是不会放弃你。给我调查圣木木，我要把他的黑历史全都挖出来。齐墨，我会让你知道，我才是最适合你的人。别<笑>你是盛磊。是啊，请问这位美女是？找个网吧，把 U 盘里的东西全都发出去，这些不就是你？这下我也走运，时来运转了呀！哎，美女，你放心吧，一定给你办好啊！<笑>超劲爆消息！启氏集团总裁秦墨私会神秘女子，两人街头拥抱，已婚爱妻人设究竟是真是假？所有视频给我压下去，追查视频发布者，朝法务部起诉他。看这些乱七八糟的视频，别看这些乱七八糟的视频，鬼是果子狸死的好惨。<笑>我有一点。你说热搜啊？我看了，老太太那给我打电话，我告诉她我也在现场，你放心。没事。你难道什么都不承认？哎，你不用担心我不会，咱们呢只是协议婚姻，就算你喜欢别的女人，也不算出轨。哎，不过你还是要小心点，闹大了，老太太的话就来。不喜欢别的。这么回事？喜欢男人也没事的。我看起来像是喜欢男人的样子。这这个东西也看不出来。那要不要证明一下？怎么证明？你想当一点功夫？要不你来说。如果爱<笑>爸，你怎么回事？我我是不是男朋友喜欢？确实，爸，你不会真的出轨了吧？当然是，小孩子别管。就算是协议婚姻，那也还有一年，这么等不及吗？这件事你怎么知道？我又不是白痴，我知道，你这么做是为了骑士，为了我和奶奶。大人的事，小孩不要管是吧？爸，我长大了，我不是小孩子了。这么多年，你为了骑士，为了我，为了喝奶，你付出多少？你挣钱让每个人都满意，可你自己呢？你开心吗？你满意吗？总之，我希望你对自己也好。如果你不喜欢，就跟他离婚，不要委屈自己。但你要是喜欢，我也不希望你因为我耽误自己的幸福。不行，秦墨，我们为什么要来这儿？不啊，他就是少白的母亲。他是你的爱人吗？他是我姐，这是他最喜欢的花。少白是。你跟你姐姐的孩子、啊，你
想什么呢？他姓顾，手马铃。哦，不是亲姐姐，没有血缘关系。少白不是我跟他的孩子，白宁。王婉，我把你养这么大，不是让你去自甘堕落的。妈，我已经怀了他的孩子，你为什么就是不能接受他？根本就不是什么好男人，你妈我看人这么多年，不会看走眼的。妈，这是我自己的路，如果你不能接受，好，我走。你要走，你要是今天出了这个，就别怨我一个妈。妈，对不起，如果我错了，那就是我的命。我认，王婉。我姐，她原本以为她遇到了爱情，没想到那个男人就是个赌徒，看中的是我们齐家的财产。我姐离开齐家，他就对我姐非打即骂。那他为什么不回来呀、啊？因为死了。可能也是因为他不想认输吧。那个男人后来为了躲债，失踪了。他那时候难产，等我们接到消息赶过去的时候，他就没有。妈，妈妈，这么傻呀、啊？他是难产而死，所幸孩子很健康。妈，毕竟也是姐姐的血，孩子是无辜的。妈，以后我就是他爸爸。所以，你就领养了少白。是，那时候我才十五岁，所以大了八岁。也就是说，你现在的年龄就要三十四岁。哎，难怪你看你这么年轻。其实那时候曲慧找我是为了跟我说我姐的遗言，我跟她之间没什么的。没事，我不在乎她。什么？可是我想要你在乎。你不信我，我真的不在意的。我的人生格言是：智者不如爱河。什么？对于我们女人来说，赚钱才是目标，情情爱爱什么的只会是蓝牧师。听完你姐姐的故事，我更加确定，靠近男人只会变得不幸。男人是这么想的。没事了，走吧。吃糖吗？我又不是小孩。是啊，我不是小孩子，你是大爸子，行了吧？来，吃点甜的，心情会好。别用这种眼神看我，我会误会。误会什么？没事，等我回家。小朋友，累不累呀、啊？你最爱的气泡水哦。耶、yeah, ，干嘛？突然这么肉麻？我爸跟你说什么？阿姨，你爸能跟我说什么？不提他。小白呀、啊，其实呢，我以前觉得你只是一个不懂礼貌、爱对人的臭小子。啊？但是跟你相处下来，我发现你就是一个真实、坦率、心思细腻，还这么的高大、帅气、聪明。妈妈，我帮你老婆。哎，你老婆脑子脱线了。齐少白，我是在夸你。我夸他，他居然说我脱线，就离谱。是他离谱，齐妈
。我觉得呢，你最近缝隙可能有点深，这没有别的，你不用隐私。视频发布者找到了，是盛磊。盛磊，他怎么会？估计有人想借他的手行凶作案。上次警告没到位，放心，我会处理的。对了，这个送给你。你以后想做什么呢？可以直接跟我说。至于盛磊，我想告他诽谤，没有意见。没有，这种人呢，就应该好好给他一个教训。让盆放给你，我是文秘。你向着我，我很开心。但是这个词儿，放。哎，你嫌弃我啊？臭丫头，你不要害死我啊！竟然让我去一场秦末，知不知道？他现在要起诉我，我要吃官司。能用钱解决的事情，都不叫事情。对，你说的对。那我有什么可以为你效果？我要你把盛木木从小到大所有的事情，事无巨细的告诉你。这么信任你，你居然出卖我！嗯，不会是你把自己发现的吧？嗯，也有可能。他那么聪明，那怎么办啊？吃人嘴软，拿人手短。恭喜你套牢了。套牢。想去吧，这个合同不能要。为什么？合同有问题？我们只是协议婚姻，你给我太多了，我还不起了。什么？你们之间要分得这么紧？哎，打开，密码是你生日。你给我看这个，干嘛？像这样的保险箱我还有很多，里面所有的金条、不动产、股票、基金都是我们金子成。很多，你过分了呀！炫富不带你这么炫的。所有的保险箱都是你的生日，来吧。哦，我不想听，我接受不了这个考验。嗯。不是啊，我是说真的，你快把密码改了吧！这个诱惑对我来讲太大了，我真受不了。你就不怕我哪天毁约跑路，把你的家都给你搬空啊？搬空可以，记得把我的名字。什、啊、么？看着我，我把这些所有的全部呈都呈现给你，你愿意接受吗？全部？什么？到底什么意思？我的意思是。喜欢你。喂，干嘛？齐总，曲总他们等你很久了，问您什么时候到？知道，马上过来。不然了吧？赵乐木，好巧，有空坐下来聊聊。你还真敢来呀、啊？反正闲着也是闲着，出来找找乐子
也许可以的。好，我不跟你斗。我调查过你，农村出身，父母极度重男轻女，还有个不成器的哥哥，天天跟你要钱。那又怎样？你攀上齐墨，逼着齐墨娶你。多少钱才能离开齐家？自己。是吧？行，你没有九个亿，一个亿也行。九千万，八千万，闭嘴！你一毛钱都别想拿到。哎，那我就只好在齐家继续当我的齐太太了。我们走，送你两句话。第一，不是我不给你机会，而是你自己不行。第二，做人别太装，装逼遭雷劈。不要他给你追，我只是觉得你不值那些钱。哎，不妨告诉你，现在在隔壁包间，我爸正在和秦墨签合同。啊，拼爹啊！那我确实拼不过，你赢了。没事的话。再见。哦，对了，还是再也别见了吧。暴力狂，他根本就配不上你。哦，他配不上，那是怎么回你吗？齐墨哥哥，你终于发现了我。被欺负了，要学会告状，知道吗？知道了，老哥。走。齐墨。为什么呀？明明我们才是门当户对的一对。你一直纠缠我，就是觉得你跟我门当户对。那不是吗？那我现在就试试，让局势破产。喂，取消所有跟曲氏的合作，通知供应商，但凡跟曲氏合作，其实永不合作。老婆，你走。
你现在还知道短剑勒索了你怎么啊要不是你不给我钱我能不给这条强暴啊行你还知道自己狗把七少白给我交出来放人是不可能的我还没拿到钱呢我来我再问你一遍你放不放你你别动啊你你小心我你别
。你不是说喜欢我吗？你不是说要保护少白吗？你要这样的话，我就我就败过你的家产，我还虐待少白。放心，我也让你变成。不要这么刚刚是谁在那喊说要带帮我把家产还没带吗？我晕倒前好像听到你们喊妈了，是你吗？啊，呃，我,我头晕。呃，医生，再给我看一下。嗯，你怎么没吃到啥？没事，我真不知道你刚才吓死我了。是不是吓？哎。但我头好痛，我觉得我也需要看看医生。为什么要回避我？这不是咱们说好的吗？协议婚姻，你突然说喜欢我，我总觉得不真实，怎么可能会喜欢我？我们结婚，我确实是在应付我，我也不能确切的告诉你我什么时候开始喜欢上，或许是你为上白准备零食的时候。阿姨姐妹，你吃零食。又或许是你喝了药，耍酒疯的时羡慕，你可真好看。遇见你是我上辈子修来的福气。又或许是你打架，或者被少白七八分的时候。快，快，快，快，快，快，快，快，快，少白，我是在夸你。我夸他，他居然说我脱线，就离谱。这你都喜欢，秦墨，你该不会是脑子被打坏掉了吧？你看，我确信我没事儿。其实今天你去救上门的时候，更担心是你的。嗯，别说了。确信，我喜欢你。我想跟你做真正的夫妻。哎，秦梦，别吓我，你没事吧？嗯，大宇。哎，秦梦，医生，医生。不要以为轻微脑震荡就不当回事，不好好保养，不好好休息，那慌什么呀？你们两口子。是真不好把脑子晃成脑坏了。行行行行，我不知道，我下次会注意的。好好看着他，尽量稳定休息。谢谢医生。嗯、这个不是网占的便宜，是你自己不松手。老婆早安。啊、知道你们年轻人气血方刚，可是感情再好，也得分时间、分场合、分地点。不是，我们没有。知道。你们两个给我忍住，至少一个星期。等一个星期之后复查没什么事儿，你们爱干什么干什么。行行，好好躺着休息。那个，你好好休息吧，我要上来过来找你。你知道，我要的只有。还没想。齐墨，我们说好的协议婚姻，你这样是犯规。犯规，我认可。你
关系，你可以慢慢想，我不逼。兄弟找到了，你们。我拜托你，以后能不能注意点场？不要每次搞得我像向海豹。说吧，这次幕后通知找到了，是指挥。居然是他！我就知道上来那个只会窝里横的死嬷嬷，怎么有胆子绑架？爸，动作太慢，这次我来整。少废话。大把子，和小把子，没什么没能见识又为什么叫天良王？你们不会要打死、弄死他吧？你当我们是什么法外同族？哎呀，以你们的身世，再狂一点也是可以的吧？毕竟挺爽的。我我走了，我就处理你去过的事。哎哎哎，等等，我跟你一起去。毕竟啊，这是我跟他两个人之间的合约，我也不能总让你们挡在我前面吧？好吧。薛大小姐，去哪儿？怎么了？干什么？你不会真以为绑架了我，就可以这么轻易的走掉了？小白，我没有绑架你，是盛磊，盛磊是盛木木的哥哥，和我没关系。啊。什么叫此地无银三百两？薛大小姐，你还真是可爱。不要在这诬陷我，少白，你听我说，我这么爱你的爸爸，又怎么可能绑架你呢？真的不是我，你不用向我喊，等到了警局，自然有人查清楚一切。我现在要了他，住手！放，你们这是干什么？放我女儿！你女儿绑架我儿子，我送她去警察局，有什么问题？家，这。这件事情是我做的，不跟我女儿什么事。你该不会想帮你的女儿顶罪吧？啊，我没有。闭嘴！这件事情是我做的，是因为齐墨仗势欺人，我咽不下这口气，所以我才报复他。我算是明白了，就是因为有你这么无脑的偏袒他，他才这么无法无天的。我知道，说到底，就是因为我教女无方。我一直忙于工作，顾不上慧慧，所以才任由她骄纵任性，做错了事情。啊，这啊，秦总，我去坐牢，求求你给我女儿一个机会，求求你们啊！谢良，我是被冤枉的，我没有做过。你闭嘴！行，求求你们了啊！秦总，你的父爱很伟大，但冤有头债有主，你看看你的女儿有悔过之心吗？带走！不要，秦少，放了慧慧，慧慧，秦少，小白，小白，我和你妈妈是最好的朋友，她要是知道你这么做，她会伤心的。闭嘴！你要再敢多说一个字，秦墨不会放过你。难道说，你的亲生母亲名字叫顾婉，她是齐家的养女，而你和秦墨一点血缘关系都没有，小白。你别真在胡说，他这个人就是在挑拨。少白，我说的是真的。如果你放过我，我就把关于你的身世所有的真相全部都告诉你。少白，少白，你别听他胡说。拿我的身世作为你的筹码去挥，你未免想的太美了。少白，当年你的父母相爱，齐家老太太不同意，他和你爸，对，就是齐墨，他们联手逼死了你妈，还有你妈也失踪了。给你们闭嘴！我让你胡说八道，差不离间！把他给我送去警察局，放开我，放了我！小、呃、白，你你别听他胡说。我早就知道齐墨不是我亲爸。啊？你什么时候知道的？小的时候输血，直系亲属不能输血，你不知道吗？啊？你是文盲吗？我哥哥考了六百五十多分，堂堂九八五硕士，你个高二学生算我文盲？哼、嗯！哎，其实呢，你奶奶和你爸爸都非常爱你妈妈。你要是有什么疑惑的话
，你可以去找你的爸爸亲自问清楚。你不是也知道？那你告诉我。嗯，我说的话，你信吗？我信。行，这事儿呢，说来话长，咱们找个地方摸摸你的伤。反正事情呢就是这么个事情，具体的你还是得问你爸。我希望今天的事情对我爸有利，就当做没发生过。知道了，齐天天同学。乱叫什么？我这叫本盖。哼<笑>，真小气，居然就请我吃这一口。白痴，白痴给我。是我的。盛怒，我总算找到你了。需要我陪你一起去咖啡店吗？面试员工可是有讲究的。可以的，这么不信任我呀？怎么会呢？我老婆最棒。我可没答应你，我呢很平均的。没关系，我有耐心。盛怒吗？你个没良心的白眼狼，老娘含辛茹苦把你养了二十多年，你攀上高枝了，就把你哥往死里逼呀！干什么？盛磊他拐卖的是我儿子，不是他咎由自取，关木木什么事？怎么没关系？要是他拿钱给他哥去还债，我的磊磊能去绑架吗？你们这些人，通通都坏了良心！你那么有钱，拿个几百万给我儿子，又能怎样？所以，你穷你有理了。齐家的钱凭什么给你那个烂赌鬼的儿子还债？是我们逼他去赌的吗？好你个胳膊肘往外拐的东西！还有你，为富不仁，我要去报告你们！等等，怕了，赶紧拿钱去救我儿子，要不然我不保证我这张嘴会曝光出什么对你们齐家不好的新闻。到时候你们齐家的那个什么股呀跌了什么的，可别怪我。你要曝光什么？这就曝光从小逼着生木木去打零工赚钱，还是逼着他高中辍学，或者是把他的生活费炸得一分不剩？那又怎样？我是你妈，你的就是我的，拿了就拿了。你说错了，他的不是你，是我的。他给盛磊转的每一笔账，我都有记录。你想怎样？这些都属于我跟盛木木之间的夫妻共同财产，我有权利向你追讨。三个月，每个月五十万，一共一百五十万。一百五十万，盛磊这个混蛋，居然说只有三万。够了，这笔钱你打算怎么还？还不起的话，我不介意让你儿子把牢底坐穿。一百五十万，这把我卖了也还不起呀、啊！不行，我儿子不能坐牢。木木，我把盛木木卖给你，之间的账一笔勾销，你放过我儿子。好歹也是你亲生女儿，你把她当什么？她才不是我女儿，她只不过是我从街上捡来的野种，当时就想把她卖了，只不过遇上了严打，这才把她留下来的。捡来的？我看你是拐来的吧？果然是人贩子，好好给我交代清楚。我说，我说，我没想着怪他的。那一年，他应该只有四岁。我在公园遇到了他，看着他穿得很好，想着他应该是大户人家的孩子，就把他带回了家。想着他的家人找来的时候可以敲一笔，没想到根本就没有人来找。你确定？当然，肯定是你的亲生父母也不要你了，故意把你丢掉的。你就是个赔钱货。你闭嘴，再敢多说一句，我现在就送你进去见。我以前不理解你为什么要这样对待盛，现在明白了，你滚吧！滚！你说的轻巧，好歹也是把你养大的。这二十年，一年就算十万吧，也有两百多万。你给我钱，我立马走人，以后再也不来骚扰你。你个老妖婆，拐卖孩子，还敢理直气壮的要钱？我在教训我女。关你什么事儿？管我什么事儿？敢在我齐家放这种屁的，是第一个。哼，亲家母，我还是那句话，拿钱我走人，否则我是光脚的，不怕穿鞋的。什
，真猛不赖，也敢这么欺家散户！你个死婆娘，竟然敢打我！打你就打你，难道还要挑日子？杀人啊！欺家杀人啊！别怕了，再狠狠，我就真的杀了你！你要木木给你钱买断你的养育费是吗？啊，对，妈不能。诺，给你了。就这么一颗丝巾，就想把我打发了？这可是限量版，要不是这丝巾脏了，你都不配要。你就拿去，从此和木木两清。不要，你就立马麻溜的给我滚出七家，否则我怕，我忍不住。我老弟，妈，他就是个无赖，你给了他，他下次还会再来的。安<笑>娜，喂，物业吗？我是八号的业主啊，刚刚从我家里出去的那个老太婆，偷了我价值两万限量版丝巾，抓住报警送进去。务必三年以上啊！我出律师费，啊，谢谢谢谢。这下你安心了。齐墨啊，有时候啊，你就是太心软。默默呀，喊你过来，多好的姑娘，你的家人肯定舍不得你的。齐墨，你立刻发消息出去，帮默默找家人。找不到也没关系的，我现在有家人。好，以后啊，你就是我的女儿。对，我听说你搞了个咖啡店，快带我去看看。好啊。还不如我吗？你说你 ？Great。白大哥，什么？有妹妹的线索了？沈氏，我去查。你是程卓？对，我叫程卓，我来面试店长。店几开业，今天所有到店的客人，咖啡免费，甜品免费，重点是可以参加本店的花艺沙龙。花艺沙龙，有点意思啊，我们去看看。咖啡只是障眼法，花艺才是你的梦。没错，你看咱们这个别墅区啊，有五十家大户，每户呢每天要订三四千的鲜花，我卖便宜一点，每户一家，一天一千块钱，这样一个月，那就是一百五十万。挺好，不过降价倒是不必。不错，在这里花不是花，而是身份的象征，越贵越有竞争力。走高端的话，还能做品牌推广。这位好聪明呀、啊，赚钱的分你、啊。那我先去改价格。爸要学会打直球，你太委婉了。臭小子，我还要你教。宋木木，凭什么总是你赢我输？甘溪。你怎么还骂人呢？这是养花盖的化学式，剩下就不用买。啊啊啊！这是什么？啊！盛小姐送你的礼物。加油吧，少年，不要太感动哦。雪慧，你不是进去了吗？怎么还在外面蹦呢？你不会是越狱了吧？哎，那件事情是我爸做的，他已经查清楚了，你不要打算警察。这个人好坑爹、啊，你不想认也行
。不过我这儿可不欢迎你。这，随便牌子。聚会与垃圾不得允许。嗯，够了，我是来找齐少白的。少爷，找我干嘛？少白，我见到了你的亲生父亲。春若，告诉你。你是想挑拨离间？我说的是真的。那天，我去送我爸。对不起，盛家母子那边我已经盘点好了，绑架这件事情是我一个人做的，跟你没有半点关系。慧慧，把我们曲家剩下的产业全部卖掉，离开沈氏，永远都不要再回来了。以后，爸爸就不能护着你，你可不能再任性了。十八年了，我少明兄终于自由了。是他，少白，大家都以为你的亲生父亲失踪了，但是他现在突然回来了。只要你一句话，我就立马带你去见他。我听说，他是因为躲避赌债失踪的。你在哪见到他？别想骗我，你所说的一切，我都会去查证。我在监狱门口见的他，但是他肯定是被人冤枉的。少白，他毕竟是你的亲生父亲，你难道就不想见见他？原来是从监狱里出来的。我为什么要去见一个垃圾？他可是你的亲生父亲，你身上流着他的血啊！蚊子叮了你一口，身上流着你的血，你会把他养大吗？程店长，牌子还没做好吗？好吧，那既然如此，那就只能让你的亲生父亲亲自给。小白，放心，我都不知道你在操心什么。举个例子，比如你找到亲生父母了，他是个垃圾是人渣，你会因为血缘关系跟他们放弃一切吗？盛小姐的家人，一定是世界上最好的家人。我觉得少白说的对，拒绝被血缘关系、道德绑架。小白，好像一切不是这么用的。还有，刚才是不是骂人了？我没有。秦墨，徐慧刚才来过了，少白的那个人渣收复回来了。我觉得他很有可能回来找少白。嗯，我会盯紧曲慧的。曲慧，少明星，你这混的不错呀！骗子，顾婉就是齐家的养女，但是齐家根本不在意她，我一毛钱都没拿到。那是你自己混的不好，齐家看不上你。不过你那个宝贝儿子，可是在齐家被当成宝呢。我还有个儿子，你跑路了之后，顾婉发现自己怀了孕，她觉得孩子无辜，就生了下来。可谁能想到，她难产大出血死了。秦墨收养了你的儿子，你儿子现在是齐氏集团的少爷，齐少爷，齐氏集团少爷。哎哎哎，那老子不成太上皇了？你说你就这个样子去齐家？你杀他那个后妈，把你赶出来。后妈，后妈算什么东西？谢你们谁呀、啊？干嘛绑老子？就是他，少明兄。混蛋！就是你让我姐姐惨死。别打，别打我！我儿子是齐氏集团的少爷，我给你们好多钱。就你，还想动少白的主意？你，你是齐墨？放开我！我要找我儿子。给你两个选择：第一，永远滚出沈氏，别在少白面前出现；第二，这栋楼一个小时之后就爆破，将会永远。
，你不敢杀我，那是杀人。你杀了我，你会坐牢的。你在这个世界就跟个蝼蚁一样，少了你一个，根本没人会关心。哎，放开我！放开我！我选一，我选一。给你两个小时，马上滚出城市，否则……我答应，我答应。真不知道我姐看上了他什么，为了这么一个人陪你。青蛙，别难过，人总是要向前看的。少白就是姐姐留给你最好的礼物。你跟少白都是老天留给我最好的礼物。嗯、这么怂啊！儿子还没见着，就着急卷铺盖跑路了。你说的轻巧，齐少白身边一堆保镖，我还没有靠近他，就被他们打晕了。秦墨还威胁我，他威胁你，不会威胁他呀？他身边不是还有个女人？老子临走前把他的女人给绑了，狠狠的敲他一笔。你有什么好办法？这样吧，我先帮你藏着。过阵子，你儿子齐少白的学校要给他们举办成人礼，那个时候就是最好的时机。哎，等等！啊、少白呀、啊，你怎么这个发型啊？你今年十九岁，不是四十九。你有什么老气吗？我的出发点是打扮成熟一点。出发的很好，以后不要再出发了。啊啊啊、今天成人礼，能不能少吐槽两句？合力吐槽，有利于身心健康。来来来，别下别下。小小白同学，成人礼快乐！这个呢是你爸爸给你送的礼物，愿你以后在你的生活中可以寻梦前行，慢慢长大。哇，车子！爸爸希望你以后能看遍世界所有的风景，以家为起点，也以家为终点。谢谢你爸。你的礼物呢？行，马上到。我呢，可是让陈哲拍了好几天的队才买到的。徐少，你买车了？快带我们去看看。嗯，等等。他昨天刚拿的驾照。哎，你快去看看，我在等陈总。要不你去齐少白家找吧，他在那边叫你过去。这俩人不会吵架了吧？谢谢。少白，少白。喂，我在，我也不知道这是哪儿，我给你发个定位吧。盛小姐，盛小姐。默默，喂，大哥，默默好像出事了。老子下半辈子的荣华富贵就全靠你了。小明兄，是曲慧让你绑架的，是不是？安稳点。老子录个像，让你老公来救你。你是打算用我勒索秦墨？没错，秦墨对你挺上心的。老子勒索个两千万，不过分吧？你可能是要白跑一趟。我跟秦墨是协议婚姻，懂吗？啥玩意？就是假夫妻。徐慧没跟你说过吗？你还挺聪明呀、啊。笑什么？我笑你被人利用了还不知道。他让你绑架我，自己却不出现
，知不知道？秦墨正在想办法弄死你，你绑到他的家了，正好给他机会。你说的是真的？沙漠漠，你的挑拨可真低级啊！徐辉，这次你要是再被抓进去了，你可没有第二个爸爸替你坐牢，秦墨会弄死。死到临头还敢嘴硬，徐辉，你要杀了我，还是让邵明修杀了我？我不杀你，我要毁你。什么？我要拍下你的裸照，发的到处都是。我就不相信，到时候秦墨还会要你。徐辉，你真无耻，给我打了！给我拖去！这一份有八万。住手！你别过来，放松，我杀了他。他们在杀我，杀了我，他就是杀人犯，他这辈子就完了。你给我吃了什么了？好东西。我给你两个选择，第一，放我们走；第二，你跟我打一架，但是你不一定能抓住我。不过，这难为的药性马上就发作了。滚！木木木，你怎么样？啊，是我带你去医院。别碰我！去找秦墨！去找秦墨！秦墨又不是医生，先去医院。你别过来！你再过来的话，我就跟你拼了。他他给你喂的不会是那个什么药吧？我给你。我。你们信息不能讲。来，给我找到曲慧和邵明修，我要弄死他们。你手上的伤口要不要处理一下？不要抱枕，我要你，我的血从你脸上流出来。我，确定你现在是清醒的吗？木木没事吧？你你知不知道木木？我凭什么不能叫啊？他是我老婆，陈罗，或者说方神集团的二公子。你接近他到底有什么目的？不愧是齐总，果然没有什么能够瞒得过你。好吧，不装了，我摊牌了。其实啊，我怀疑你太太是我的妹妹。她是你妹妹，做地的玩意。哎，一说这个我就来气。哎，什么鬼电视剧？说是有头发就可以，我像个变态一样收集了木木好多个头发。其实我
没有毛囊根本没有用，而且至少要十五根。我总不能直接去木木头上薅吧？得亏你没去，不然被薅成秃子的可就是你。要和谁动手？不行了，我没事的，你们不舒服。谢谢你，舅总，回头我给你涨工资。那舅母，谢谢。木木，我很有可能是你的哥哥。你四岁的时候，我带你出去玩，结果我去旁边玩沙子，把你给弄丢了。你把我弄丢了？啊，所所以我一听有你的消息，我立马就赶过来了，给你当店长。啊，不是，我有点不理解，你来给我当店长，为什么不是把我直接任命回去呢？好玩啊，你不觉得我一个公子哥，潜伏在一家店里当店长，一点点的抽丝剥茧，很刺激吗？刺激！哎、啊，这个不靠谱的家伙，我怎么不靠谱了？你看你被人绑架了，我第一时间就赶到了现场吧。你赶过来有什么用啊？你还放走了邵明修和曲慧。邵明修跟曲慧什么情况？邵明修利用邵白的同学。骗我去大楼，想要绑架我勒索你，曲慧还想要拍我的裸照抹黑我。对不起，以后这种事情不会让你一个人遇到。你为什么不早说啊？你你也没问啊？你就光吃醋示威了？哎，没事，我呢告诉邵明修，我们是协议会议，反正他肯定一分钱不要的。协议会议？什么？曲总对我妹妹有什么不满？大佬，您怎么来了？我们不能去。原来方城集团的礼数就是直接登堂入室。我们陈总建立心切，有打扰处，我们会看这里有同城潜力地段的房地产开发合同，魔都童话乐园在营的主题酒店经营权合同，南非私人酒庄一个，瑞士古堡一栋，还有苏富比拍卖会上拍得了首饰一套。他炫富的同时比你高调多了。太装了，无功不受禄，况且我太太是不是你？不能去。<笑>我诚心，从来不做没有把握的事情。哥，你什么时候做的亲子鉴定？好了，你授权了，你问也紧张。木木，慢。大哥，齐总，我妹妹我就带走了，要离婚的，我会安排律师随时放回。大舅哥，她是我明媒正娶的妻子，如果你是来拆散我，我齐家虽然家业不大，但也不怕你放成亲。我诚心的妹妹，给别人做护理，已经够委屈她了。现在还要搞什么协议婚姻？姐，我早就死了。我对木木的真心，天地可见。大哥，我也不想跟秦诺分开。我们一家人，你别想分开。别落汗了，让。你和齐墨还有齐少白，我们三个人的事情，我早都调查清楚了。那你还……我只是想让你知道，你现在是有家的，今后在齐家受到任何委屈，哪怕只有一点，随时离开，不要什么。凡事啊，大哥给你出头。大哥，我们兄妹三人终于团聚了。爸，还好你快人一步，不然。你很难追到你老婆了。师傅，去机场。美女，好久不见！我爸就抓许慧，居然不叫我
，你现在的任务是好好学习。哎，对，少白，我是你爸爸，少明兄啊！少明兄，想干什么呀你？齐太太，绑架你的事情是我不对，可那都是去会教所的。你让我跟少白说说话。你有什么资格见他？顾婉怀孕的时候你在哪？顾婉难产的时候你就在哪？我不是人，我对不起顾婉，可我跟顾婉都是去会害的呀。我离家出走是为了谁？还不偏要跟你在一起？你到底是爱我还是爱齐家的顾婉？你们又吵架了？尚明雄，齐家看不起你，就是因为你没有钱。那你就做给他们看，齐家老太一个女人都能白手起家，你又怎么会输给他呢？顾婉这个见死不救的，不就十六万块钱吗？他都不肯去齐家借。女人不听话就该打，你把她打服了，说话还能不听吗？你看，齐家那么有钱。只要一百万，我就能度过那个难关，你就不能帮我吗？那个时候，我根本不知道你妈妈怀了你，之后还告诉我，你妈妈怀了齐家。杀人凶手，孩子，赵白，我对不起你妈妈，我对不起你，你原谅我好不好？尚明祥，你要真的想忏悔，你就去自首。赵白，如果我当时知道你的存在，我一定会好好爱你，好好爱你妈妈的。你走吧，去自首。所以。就是因为我绑架了你这个后妈，你就不肯放过你这个亲爹是吧？所以你来求我原谅，并不是觉得自己做错了，而是让我放过你，对不对？那都不应该嘛！我是你老子，没有我就没有你。你要是把我送进去的话，我就让所有的人都知道我是你这个女人。我要让全天下的人都知道，你这个亲爹给你那个养父戴了一顶大大的绿帽子。把他给我抓起来！小子，你吓死我了！你。行行行。醒了，感觉咋样？你你还难受不？你们这样，好像那个表情包呀。我怎么了？你怀孕了。真的。我已经让管家去请应急营养师，你还有什么需要的？这里太冷了，我在新加坡买了个庄园。大哥，我没事，我陪妹妹过去。呃，大哥二哥，我还是想待在自己家里。再说了，我还要盯上白的作业。哎，咱们给宝宝起个名字吧，就叫齐小白，跟我叫齐成，把我们成家也都带上。齐成，哥，你这也太……我觉得叫齐宝，我们齐家的宝贝。简简简简单单，就这样的意思。小名啊，就叫昭昭，昭昭咪咪，岁岁年年。嗯